At doon sa doob talaga, halimbawa ito yung doob, nangati pa sa dalawa. Hinati ng makapal na curtain. Yung banda nito, sa altar, tinatawag na Holy of Holies or pinakabanal na dako. Yung banda dyan, tinatawag na banal na dako. Dyan, yung mga marami yung nakapunta mga pare. Pero yung dito, isa lang yung pwede pumunta. Yung sa most holy place or hall of holies, isa lang yung pwede pumunta, yung pinaka-high priest, sacerdote. At pumupunta lang siya doon, minsan sa isang taon, pag siya ay nag-aalay para sa kasalanan ng buong Israel. Minsan lang yan sa isang taon. At may tali siya na lubid na papunta dyan. Kasi pagpasok niya dito, halimbawa, sa most holy place, at siya ay hindi humingi ng tawad sa Diyos. Pagpasok niya, patay siya. Kaya, pag narinig nila yung bell, kasi kahit kung kanyang damit, may bell, pag narinig nila yung tumunod na bell, ibig sabihin nga, patay yung high priest. Hihilain nila. Okay. Ang punto ko dito, mga kapatid, ang daming mga divisions na hindi na makapasok sa tinatawag na pinakabalang na dako o banal na dako na nandoon yung pasensya ng Diyos. Ang hina. Pero sa passage namin, mga kapatid, hindi na po. Hmm. Tingnan natin yung next time. Nung namamay si Jesus Christ, yan po yung birthday na nahati mula sa top hanggang sa bottom. Kung titingnan natin sa Gospels, nung namatay si Jesus Christ, nagunit yan, miraculous. Ibig sabihin nun, dahil kay Jesus Christ, sa yung daan para pwede tayo makapakot. Kung nasaan ang presensya ng Diyos. Sa so, yung passage natin kami ng mga kapatid, uh, na nabasa, kasay po natin, kung nakikita natin, basahin natin ng sabay-sabay. Since we have come to the heavens to enter the Muslim place by the blood of Jesus, by the new and living way opened for us to the perfection, that is His body, and since we have awakened peace over the power of God, let us draw near to God. Okay. Dahil po ang hira pagkapasok noon, ang pwede lang pumasok sa most holy place, yung inialay, okay, yung animal, yung, yung, yung hayop na tinakay, tapos dada din sa, sa most holy place, iaalay sa Diyos. Dito, ang inialay ay si Jesus Christ. Ang pwede rin pumasok sa most holy place ay yung high priest. At yung high priest dito ngayon ay si Jesus Christ. Dahil sa kanya, iniaral niya yung kanyang uh, buhay once and for all. Sa so, Old Testament, may, may uh, kailangan mong offer year after year, mong offer sila. Pero si Jesus Christ, once and for all, ini-offer niya ang kanyang body, ang kanyang katawan, sa krus. Yung tinatawag natin na atonement para mapakawad yung ating mga kasalanan. At dahil doon, Pwede na tayong makalapit sa Diyos. Hallelujah! Kaya sa mga nangyayari sa ating paligid, mga kapatid, sa mga sakuna, pwede natin ilapit sa ating Diyos. Meron na po tayong access. Kaya tingnan po ninyo pagdagpe-pray tayo in Jesus' name, sa pangalan ni Jesus. Nakakalapit tayo sa Diyos na ma in Jesus' name. Nakakapray tayo sa Diyos in Jesus' name. Amen mo ba? So, sa pamamagitan ni Jesus Christ, meron tayong access na makausap yung ating Ama na nasa langit. Kaya po, sa nangyayari sa ating bayan, sa tulad kanina, si Elder Adol, pinag-pray niya yung ating bayan. Yung blood, yung IT, yung COVID, ano man yung nangyayari, pwede natin dalhin sa ating Ama na nasa langit. O lang naman yung issues sa ating simpahan o yung personal na meron ka na sulit na sa buhay. Bukas po 
ang trono ng Diyos kahit kay Jesus Christ. Pwede ko mong dalhin niya sa pamamagitan ng pananahan. Amen mo ba? So, yun po yung uh, maganda kayo sa ating mga Christians. Ine-encourage tayo na lumapit sa Diyos. Meron lang tayong kabigatan. Huwag namin sarilihin mga kapatid. Bukas ang trono ng Diyos. Pwede natin dalhin yan sa ating Ama na nasa namin. Sa pamamagitan ni Jesus Christ. Yan po ang isang encouragement sa ngayon. Ano ba ang iyong dalagala ngayon na magigat? Pwede mong dalhin sa Diyos. Huwag mong sarilihin meron tayo ng Diyos. Amen to God. Ang pangalawa po, mga kapatid, because of God's faithfulness, we are encouraged to hold on to the hope we profess. Okay. Dahil sa katapatan ng Diyos, ina-encourage tayo na panghawakan yung ating mga pag-as, yung ating mga inaasak, Basahin po natin yung mga passage natin sa 1093. Kung um, nababasa po ninyo, basahin natin. Let us hold and swear to the whole to the press. For he who promises is the faithful. Siya na lang nato ay kapat. Kaya dapat natin pangawakan kung ano man yung ating pag-asa. Yung ating pinangawa ng pag-asa. At ang... Uh, word done na ilipa ko yung kulay unswervingly. Uh, may parang na ako yung nagkatry. Ang dalawang beses or maraming beses yung nagsuswerve ako pero dalawang beses na hindi ako sa swerving. Yung bang swerving kasi dere-derecho ka pagkatapos bigla ka pupunta sa kaliwa or sa pala tapos babalik ka ulit. Yung, yung nagbabago yung isip kung saan ka mapupunta. Pupunta ka sa kaliwa, bakit bumalik pa ulit? So, yun din ang inyong tanggol ako doon sa may hindi na dalawang beses. Swerving ang tawag doon. Ang ibig sabihin doon, yung nagbabago, hindi ka decisive. Kumihina yung iyong desisyon. Kaya mga kapatid, ang encouragement dito sa atin, eh, huwag po magbago yung ating ah, pananampala tayo yung ating pag-asa, yung ating pinangahawakan, yung hindi tayo nang hindi na dapat. Ang konteksto nito, mga kapatid, nung isinulat yung Book of Hebrews, persecuted po yung mga Christians, nahihirapan na po sila. Minsan, yung, yung government, yung ari-arian nila, kinukuha, pagkatapos sa uh, yung iba ay kinukulong, dahil lang sa sila yung iskala, parang yung Ganyan ngayon sa China, sa, sa Middle East, sa Muslim countries, sa Pakistan, parang siya talagang mahirap maging Christian sa ibang bansa. Sa panahonan nito, itong mga Jewish Christians, yung mga Hudyo na naging Kristiyano, na pa-persecute sila, ng ibang mga Hudyo at saka yung government. At marami na sa kanila ang nanghihinay sa kanilang pananampalatay. At yung iba ay umatalikod na bumabalik na sa templo at pagiging mudyo, bumabalik na sila. Tinatalikdan nila yung pagiging kristyano nila. Kaya po ang sulat ng nagsusulat ng Hebrew ay eh, panghawakan natin yung ating pagkasa. Huwag kayong manghina ng loob kasi ang nangako ay tapat. Hindi ito nakadepende sa nangyayari ngayon. Nakadepende kung sino ang nangako. Ang nangako yan ay ang Diyos. At hindi napapako ang kanyang mga. Minsan ang ating mood, ang ating sitwasyon, nagbabago. Pero ang Diyos, hindi po nagbabago. Eh, buba. Kaya sinasabi dito, dapat huwag magpago ang iyong pag-asa. Ano ba yung mga pag-asa natin? Yung pag-asa ng kalitasan, yung pag-asa na babalik si Jesus at ayusin yung mundong ito. Yung mga makasalanan, mawawala na, meron kang inaasahan na mas mabuting pinakarat. 
sa mundo ito. Wala akong payong na pumapakay sa kamatang ito. In the new heaven and new earth, nababaguhin ng Diyos. Wala na akong flag na magpa-flag sa kakayaan, sa marikina, sa bikol. Wala na ako. Ha? Yun po yung ating inaasahan, mga kapatid. Kaya in-encourage tayo ng salita ng Diyos. Ano man yung nangyayari sa ating paligid, huwag mawala yung ating pag-asa sa darating na buhay, sa darating na mundo na inihanda ng ating Panginoon Diyos. Ang mundo nito, ang ating buhay ay lilipas. Pero siya na naniniwala sa Diyos kay Jesus Christ, sumasamparataya sa Kanya. Meron siyang buhay na walang hanggan. Meron siyang kalipasan. At magbubuhay siya sa bagong langit at bagong lupa. Eh, may lupa. Yun po yung ating pag-aksa, mga kapatid. At yun po, ang itinan natin yung next slide, yung, yung ibang translation, let us hold fast to the confession. Confession of our hope. Ginawang confession, pero ba, para bang statement of faith, para bang Apostle's Creed. Di ba sa Apostle's Creed, sabi natin, I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, only Son. Kapagkatapos, uh, later, I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of saints, the resurrection of the body and the life everlasting. Yun yung confession natin. I believe. Okay. Sinasabi dito, hold fast to that confession. Yung inaasahan natin na buhay ko na hanggang. Yung pagpapakawad. At tayo ay napakawad na. At meron tayong buhay na walang hanggang. Let us hold fast. Huwag bang hindi na mga kapatid. So, puli na ating Panginoong Diyos kasi meron siyang salita na iniwan sa atin. At uh, sa time na ganito na nangyayari, pinapaalalahanan tayo na lalo pa nawa na tumibay yung ating pananampalataya sa Kanya. Para pahawakan natin ang ating mga inaasahan sa buhay na darin. Panguli po mga kapatid. Because the day is near, we are encouraged to have fellowship with one another. Tayo po malapit na yung araw na yun. Ano ba yung araw na yun? Yung day approaching. Yung pagbabalik ni Jesus. Kung noon ay malapit na, eh, di mas lalo na ngayon. Ang hindi natin alam kung ano yung malapit na. Malapit na parang pagka sa tulit siya kayo. Ha? Saan ba yung Dali kong lugar, sabihin ko na. Ay, malapit lang. Malapit lang. Hindi. Pupunta ka, naglalakad ka ng ilang kilometro, magkakalang ka naman. Ha? Huh? Malapit na, dyan lang. Ha? Ah, maglalakad ka naman ng kalahat kilometro. Pero, malapit na. Okay. Uh, ang word ng malapit, eh, depende. Ha? Uh, kung kung uh, nasaan ka. Sa perspective na sinasabing malapit na, perspective ng Diyos yan. Kasi tingin niya, malapit. Hindi natin alam kung ano yung malapit. Ah, basta sa sabi dito, pag nakikita natin, na-observahan natin na may mga signs na malapit na ang pagbabalik ni Jesus. We are encouraged na pag-fellowship, pagpatakasan. Yung fellowship kasi na tinutukoy dito, yung meeting together, pagpapalakasan. Yung na-encourage yung bawat isa habang nag-meeting. Meeting together. Sabi nito, let us consider how we may spur one another toward love and good deeds, not giving up meeting together, encouraging one another, and all the day, and all the more, as we see the day approaching. Okay, ito po mga kapatid. Huwag tayong Manghinawa ay eh, pari sa bawat isa para gumawa ng mabuti po. At tulad ko, mamaya po, uh, after the one worship service, in-encourage natin bawat isa ng mga violence case at offering. Para po sa mga victims ng uh, tayo ng plan. Mabuti
ating gawa ko. Okay? Ah, magkano ang yung offering natin kung binigay natin sa Diyos? Ang Diyos na kong bahala sa multiply. Patutan ko yung ginawa niya sa two fish and five loaves. Pagkakiwala ko natin sa Panginoon niya. Basta ang uh, encouragement eh, magbuko yung nagdami ng bawat isa sa pagbamahal at paggawa ng mga buti. At hindi tayo mag-give up sa meeting together. Praise God at uh, pwede tayo mag-meet uh, face-to-face ngayon. Kahapon po, yung eh, mga kalalakihan, ilang mga kababayan sa mga bata, ito ka ng fellowship. Um, kasama yan sa pagpapalakas. Kapag nakikita mo yung iyong kapatid, napapalas. Eh, yun po ba? Napapakinggan mo ako ay yun ang iyong kapatid, ikaw ay napapalas. At kung napapakinggan nila yung testimony mo, yung kwento mo, sila rin ay napapalas. At kahit wala nang sasabihin, basta nandyan ka lang. Ha? Napapalakas din yung iba. Eh, yun po ba? May isang uh, uh, agabrog na Pilipino sa Taiwan. Tapos, umatin sa St. Kirk's. Kapatos, na-observe uh, lang na pastor doon na yung tao na ito lang din nakamiti. Pag nakita siya, nakaka-encourage. Kaya kinausap ng pastor, uh, pwede ba nang tumulong ka dito sa St. Kirk's? Ano ba ang ito ay tutulong ko? Kaya wala kang gagawin, wala kang sasabihin, pas sakot na kalag doon sa harap at ikaw yung tagawin, kapag tagamiti. Kasi yung pag-umiti ka, nakakaintabi. Wala ko eh. May mga ganyan tao eh. Niti pa lang. Ha? Hindi pa nagsasalita. Nakakaintabi siya. Yan po yung value ng meeting one another. At kahit po sa online, nakaka-encourage din mga kapatid na makita mo yung kapatid mo sa online. Praise the Lord, meron pa yung technology. May mga limitations ba yan. Pero pwede rin pa kayong mag-group together kahit sa technology. Ang mahalaga dito, ikaw ay pwede gamitin para ma-encourage yung kapatid mo. Ang buhay mo, encouragement na yan sa iyo. At yun po yung aking uh, dalangin na maging totoo ito habang hinihintay natin yung pagbabalik ni Yesus. Magpapatuloy tayo sa ating fellowship, ating meeting, and encouraging one another. Eh, ano ba? Amen. Ito po yung isang uh, uh, laro. Uh, ang style ng laro na ito, kung makikita ninyo, hawak-hawak nila yung uh, tali habang sila ay nag, nag uh, uh, ano ba to tumatakbo ito ay group group of work uh, for two two miles sabay sila sabay sabay sila na tatakbo yung team after ng two miles meron pa isang mile na nakikita bibitawin nila yung group eh tapos Kanya-kanya sila ang takbo. Paano mananalo? Yung time kung gaano sila kabilis nung sila ay group at plus yung kanila individual na, na ano ba to, yung pagtakbo. Ipa-plus nila yun. At kung sino yung pinakamababa yung oras ano, uh, sa ikumpansan sa ibang team, sila yung panalo. Sa isang game na ito, may isang strategy na ginawa ng uh, isang team. Pag ikaw ay mahina na tumakbo, pinapartner ka sa mabilis tumakbo. Para yung mabilis na tumakbo, siya yung nag-encourage sa mahinang tumakbo. Kaya niya. Sige pa. Pag napapagod, kaya pa. Okay. So, yung, yung game na ito is encouraging yung iba na mahina para sila ay magpatuloy. Sa buhay ngayon, minsan kailangan talaga natin ng managayang kalis, di ba? Meron kong sasabi na, Pastor, 
Bongo kayo naman. Or, kapatid, o kayo yung ginagawa mo. Kapatid, tama yung ginagawa mo. Kapatid, ito yung salita ng Diyos na labas ko para sa iyo. Isa pang uh, illustration, uh, nung natuto akong mag- uh, Kaya ko marunong nung ako eh. Uh, binibilisan ko ng binibilisan habang kayo kutulutan. Ano? Pagkatapos mag-exhibition pa. Ano? Ang hindi kami. Ano? Ang sarap ng skating. Nung akala ko magaling na bagaling na ako, hindi akong bubagsa. Ah, sakit eh. Sakit sa buwe. Ang hirap makabangon. Sinudungan kong bumangon, hindi talaga makabangon eh. Ang sakit. Pero meron akong kaklaan. Pinagot, sabi niya yung kamay ko, hawakan mo, tutulungan kita. Pagkatapos magpatuloy tayo sa state. Illustration niya na ang encouragement ng isang kapatid, ng isang kaibigan. Kapag mayroong isang bumagsak, nang hindi na, ito yung aking kamay, kapatid. At magpatuloy. Sa buhay kristyano, kahit sa buhay natin, dami ng mga challenges. He has marked us. Kailangan natin yung encouragement mula sa salita ng Diyos, tama ko. Eh, ginagamit din ng Panginoon ang ating kapatid para tayo ang mga kapatid. Sa iyong kapatid ko na yan, nasa harapan mo, nasa likod mo, nasa panag, aliwa. Kasing gamitin ng Panginoon niya para may encounter. Lalo-lalo na sa ating panahon sa inyo. So ito po yung mga message ng amin ito. Let us be encouraged. Una, by what Jesus did and is doing. Si Yesus Cristo, inaalan niya ang kanyang buhay, at dahil sa kanyang ginawa, dahil sa kanya, pwede na tayo makalapit sa ating mga. At nangyari tayo sa pag-asa na ating pinakawa. Meron tayong pag-asa na may buhay na walang hanggan. Meron tayong pag-asa ng bagong lang at bagong buka. Kung lilipas man, yung mundo ito with all its corrections at saka imperfections may bagong langit at bagong langit. At tayo rin po mas gaganda, mas popogi sa tayo mo lang. Then Jesus Christ will come to you. At habang hindi pa nangyayari yan, nandyan yung kapatid mo na pwede kang maintari at pwede mong maintari. So yun yung message natin sa unang tayo po ang Amin ang mga na nasa langit, salamat po sa paalala ng isa. Yes. Thank you, O Jesus. Tayo po din po din yung mga kumuhan ninyo. Kayo po ang naging birthday. Nabuksan po at pwede kami makapasok. Pwede kami makapagunay sa ama na nasa langit. Salamat po. Salamat tayo pwede kami mapatawad sa ating mga kasalanan. Pwede kami magkawal ng bagong buhay dahil sa ginawa ng Jesus. Pwede namin dalhin sa trono ng biyaya, sa ama, ang aming mga sumiranin. Pero sa talma, o sa aming church, or even sa mundong ito, we just pray to your Father. Salamat. Salamat din, Panginoon, sa pag-aas. Kalit na lang ang nangyayari, hindi ba ang pag-aas. At tayo sa aming magpatuloy, Panginoon, sa aming buhay ng iskan at sa pag-aas, Panginoon. Kahit kung sino na sa amin na nangyayari ngayon, palakas ito. 
Whether nandito sa loob ng church building or nandito sa loob sa bahay nila, we pray for your encouragement ng Lord sa bawat isa. Para hindi kami mabina sa aming pag-asa, sa aming pananapalakaya sa inyo, mga bayan sa mga. Salamat din sa mga kapatid na ginagawa ko ninyo para kami ay may alis sa pagpalayang kormis. Salamat at meron kami mga kapatid. Kapatid sa pananampalataya, kasama na naglalakbay sa buhay at sa buhay pananampalataya. Salamat. Kapatid ni Pauli, yung pagpalayan ng mga mga kapatid at palakasin ang habang nagpapalakasin. Ayaw ko. Thank you.